देखो देखो कैसी बेसरम बहू है ये इसका असली रूप अभी बाहर आ रहा है देखो 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 सब देखो अरे मोटी मम्मी थोड़ा धीरे सब देख रहे हैं मिस्टर पति क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है वो क्या है ना गाने सुनने का बड़ा मन कर रहा है और आपने तो मेरा फोन तोड़ दिया तो मुझे फोन चाहिए अब केशा वो अपना ब्लूटूथ स्पीकर कहा है थैंक यू क्या चालू है तुम्हारा ये सब मिलेगा क्या तुम्हें ये सब करके जब तक तुम्हारी आंखों पर बंदी पट्टी नहीं हटा देती मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब जब बेशरम बहू का दर्जा मिला ही है तो यही सही आखिर तुम्हारा असली रंग सामने आ गया ना अब तो ना ही तुम्हें किसी की परवाह है ना ही किसी की शर्म क्या बोलूं इंस्पेक्टर साहब ये रानी हमारे घर की छोटी बहू है हमारे पापा पे झूठा इल्जाम लगा रही है बोलो ऐसा धोखे से हमारे दुकान के पेपर्स अपने नाम पे करवा लिए इसने अरे हमने तो तब भी बोला कि जाने दो भाई हा? अभी ये खानदान की इज्जत का सवाल है पर ये घर से भी नहीं निकल रही है अड़ के बैठ गई अरे अभी क्या बोलूँ इंस्पेक्टर साहब में अभी थोड़ा देखो ना आप क्या कर सकते हो मैंने पूछा रानी आपका नाम है जी कुछ कहा आपने मैंने पूछा रानी आपका नाम है जी तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम पर इल्जाम लगाया है 
कि तुम जबरदस्ती प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अच्छा थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानती हूँ बिना किसी लेडी कांस्टेबल के आप लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते और दूसरी बात ये कि इतनी रात को आप किसी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते और मैं राजा रेशमिया की लीगल वाइफ हूं अभी तक मेरा पूरा हक है इस घर में रहने का और सबसे जरूरी बात क्या सबूत है आपके पास कि मैं प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाना चाहती हूं अरे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे नाम लिखा है ना साफ साफ रानी का पेपर्स कौन से पेपर्स मुझे नहीं पता कौन से पेपर्स अरे यही थे ना यही कही थे ढूंढो ढूंढो जल्दी पेपर्स थे ना कहा गए वो पेपर्स ढूंढो ढूंढो अरे मोर पंख लग गए क्या पेपर्स को ढूंढो जल्दी अब मम्मी नहीं मिल गए पेपर्स अरे अभी तो राजू राणी फेंके थे यहाँ कहा गए अरे अरे ढूंढो ना क्या लगता है आपको बंद कमरे में चीजें गायब कर देना सिर्फ आपको आता है गुनवन जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है और रानी जी आपके घर की बहू है तो हम उन्हें घर से नहीं निकाल सकते हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हमें इजाजत दीजिए देखिए मुझे आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है आज भी आप सब मेरा परिवार है सिर्फ आप दोनों को छोड़कर पुज्य ससुर जी अगली बार पुलिस बुलाने से पहले सोच लीजिएगा अब जानते हैं ना पहले मैं कहां रहती थी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे कैदी वाले कपड़े पहनाने में कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक जाओगी अब जब पेशरम भू का दर्जा मिला ही है तो उस पर खरा तो उतरना पड़ेगा ना जब तक सच साबित नहीं हो जाता मैं सब सह लूंगी सिर्फ अपने पति के लिए भले ही वो आज मेरे साथ नहीं है लेकिन कल वो मेरे साथ जरूर खड़ा रहेगा तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं तुम चाहे कुछ भी कर लो कुछ नहीं बदलेगा विश्वास खो चुकी हो तुम मेरा
अभी मेरी भी एक सच्ची और खरी बात सुन ले आग से खेल रही हो तुम चल जाओगी लोहे जैसे सख्त है हमारे इरादे जितना टकराओगी ना चोट इतनी ही गहरी लगेगी लोहे जैसे सख्त इरादे तो मेरे भी हैं ससुर जी आप जितना टकराएंगे चोट उतनी ही गहरी लगेगी रानी नाम है मेरा अगर चप्पल संभाल सकती हूं तो चप्पल चला भी सकती हूं देखते चप्पल चलाती है या चप्पल उतार के दौड़म दौड़ भाग के अपने घर चली जाती है दौड़ती तो मैं हूं लेकिन उससे अच्छा दौड़ाती हूं ठीक है मैं भी इधर हूं और और मैं भी इधर हूं हमें तू चप्पल हाथ में पहन या सर पे रख हम तुझे इस घर से निकाल के रहेंगे ये मेरा वादा है तुझसे और ये मेरा दावा है आपसे कि मैं इस घर की चौखट पार नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए देखते हैं देखते हैं क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ मैं बस इतना जानती हूं कि तुम अपने पति के विश्वास के लिए लड़ रही हो जो मैं आज तक नहीं कर पाई सबके सामने आवाज उठाना आसान नहीं होता सावित्री अपने पति के लिए यमराज से जा लड़ी थी मैं राजा को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए इन घरवालों के सामने क्या पूरी दुनिया के सामने आवाज भी उठा सकती हूँ और इनसे लड़ भी सकती हूँ अब पुलिस आए चाहे भगवान मैं जब तक मोटा पापा और मोटी मम्मी का असली रूप राजा के सामने नहीं लेकर आती मैं इस घर से नहीं जाऊंगी आप 
आपके मन में भी वही विचार करवा कर रहा है जो मेरे मन में कर रहा है अभी तो सोते है जागते उठते है बैठते है खाते है पीते है सिर्फ उस दाखानी के बारे में सोचता रहता हूँ वो चापली छिपकली की तरह अपनी काली कहानी के पन्ने पर चिपक गई है अभी टेंशन ये है कि हमारे काले कारनामों के बारे में राजा को पता चल गया तो हमारे अरमान पानी भी नहीं मांगेंगे और हमारे पास टाइम बहुत कम है कितना क्योंकि फूफा जी के आने से पहले रानी को यहां से निकालना ही होगा वरना बात बिगड़ सकती है उसकी जीत और उसका हौसला देख के मैं हिल गई थी अब क्या करेंगे रानी की कमजोरी पे सीधा वार करने का टाइम आ गया है कीर्तिता आप तो कलाकारी के महान देवता हो अब कौन सा नया कारनामा करने वाले वो तो बताओ गरीब के जेब में पैसे कम होते हैं लेकिन सर बेजत और मान का टोकरा बहुत भारी होता है अभी नया खेल शुरू करना ही पड़ेगा उस रानी को इस घर के चौखट के बाहर निकालना ही होगा बहू तो हूं मैं इस घर की अब बेशरम बहू भी बन के दिखाऊंगी मैं भी तो देखू कौन निकालता है मुझे मेरे घर के बाहर पूज्य ससुर जी अगली बार पुलिस बुलाने से पहले सोच लीजिएगा आप जानते हैं ना पहले मैं कहा रहती थी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे कैदी वाले कपड़े पहनवाने में तुम इस घर में रहो ना रहो मेरे लिए तुम आज से कोई मायने नहीं रखती राजा रानी अब अलग अलग हैं। 